வாழ்க்கையில் பிரச்சனை இல்லாதவங்க இருக்கவே முடியாதுங்க ஆனால் எந்தெந்த பிரச்சனை எவ்வளவு தொந்தரவு கொடுக்குது அப்படிங்கிறது அவங்க அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அதிலும் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த வாய் துர்நாற்றம் இருக்கே அப்பப்பா பக்கத்தில் வந்து யாரும் பேசவும் முடியாது இன்னும் சொல்லப்போனால் நமக்கு வாய் துர்நாற்றம் இருந்தால் நமக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கோ யார்கிட்டையும் பக்கத்தில் போய் தைரியமாக பேசவும் கூடாது வேறு யாராவது இருந்தாலுமே கூட நம்ம கிட்டே வந்து பேசுறதுக்கு ரொம்ப தங்குவாங்க அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது மன சங்கடத்துக்கு ஆளாகுவோம் அதை வெளியில் கூட சொல்ல முடியாது ஈவன் அவங்களும் நம்ம கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க இது போல சமயத்தில் நம்ம சில டிப்ஸை கடைபிடிச்சு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக வாய் துர்நாட்டத்தை வந்து ஈஸியாக தப்பிக்கலாங்க அதில் இந்த டிப்ஸை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எப்பெல்லாம் வாய் துர்நாற்றம் அதிகமாக இருக்கோ நீங்கள் செய்ய வேண்டியதில் ஒன்றே ஒன்று தான் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா அந்த சோம்பை வாயில் போட்டு மெதுவாக அப்படி மென்னுக்கிட்டே இருங்க இதனால் வாய் துர்நாற்றம் வரவும் வராது ஜீரண சக்தியும் வேகமாக இருக்கும் ஸோ துர்நாட்டத்தை ஈஸியாக கட்டுப்படுத்தலாம் அதுக்கு அடுத்தது ஏலக்காவை அப்பப்போ சாப்பிட்றதுனாலையும் ஈஸியாக வாய் துர்நாற்றத்தை போக்க முடியுங்க சாப்பிட்ட பிறகோ அல்லது மற்ற நேரங்களில் ஒரே ஒரு ஏலக்காவை மட்டும் வாயில் போட்டுட்டு லைட்டாக மின்னுட்டே இருங்க ஸோ அதுவே போதுமானது வாய் துர்நாற்றம் வரவே வராது அதுக்கப்புறம் சோடாவை வந்து தண்ணீரில் கலந்து வாயை கொப்பளிச்சு வாங்க அதனாலேயும் வாய் துர்நாற்றம் வரவே வராது அதுவும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்த ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம வீட்டில் நம்ம கண் எதிரிலேயே இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கவே மாட்டோம் அதனால் இப்போ உங்களுக்கு நான் நினைவு ஊட்டுறேன் துளசி இருக்கு இல்லையா துளசியை எடுத்துக்கோங்க துளசியை சாதாரணமாக சும்மா கட் பண்ணி எடுத்துட்டு தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிட்டு அழகாக வாயில் போட்டு நீங்கள் பாட்டு மின்னுட்டு இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சமயத்தில் துர்நாற்றம் கண்டிப்பாக வரவே வராது துளசி மனம் தான் எதில் இருக்கவங்களுக்கு ஸ்மெல் பண்ண முடியும் அடுத்தது எலுமிச்சையை எடுத்துக்கலாம் உணவுக்கு பின் ஒரு ஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு இல்லைன்னா ஆரஞ்சு பழத்தை சாப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் துர்நாற்றம் கண்டிப்பாக வரவே வராது எலுமிச்சம் போன்ற சிட்ரஸ் பழங்களை சாப்பிடும்போது அளவாக எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அது பற்களுக்கு சேதத்தை ஏற்படுத்த வாய்ப்பு இருக்கு அதனால கொஞ்சமாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க மேலே குறிப்பிட்ட இந்த அஞ்சு டிப்ஸில் எல்லாமே வந்து நம்ம வீட்டில் நம்ம கண் எதிரில் தெரியக்கூடிய விஷயங்கள் தான் பட் நம்முடைய ஒரு லேசினஸ்னால எடுத்துக்கவே மாட்டோம் அதே மாதிரி வாய் துர்நாட்டம் வருதே அப்படின்றதுனால உங்கள் டாக்டர்கிட்ட போய் பார்க்கலாம் ஏதாவது மவுத் ஃப்ரெஷ்னஸ் கொடுப்பாங்களா இல்லை வேற ஏதாவது ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரியே ஒரு தாட் இருக்கும் அப்படி இருந்தாலுமே கூட ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸ் கிட்ட போயிட்டு பார்ப்பாங்க ஒரு சில மெடிக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துப்பாங்க ஈவன் தோ வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஸ்மெல் மட்டும் அவாய்ட் பண்ண முடியாத ஒரு நிலைமையிலும் இருப்பாங்க அது போன்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு இடங்களுக்கு போகும்போதோ ஒரு முக்கிய ஒரு தருணத்தில் சூழ்நிலைகளை சமாளிக்கணும் அப்படின்ற சமயத்தில் வேற எந்த வழியும் இல்லை அப்படின்னா இது போல இந்த அஞ்சு டிப்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் ஏதாவது ஒரு டிப்ஸை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உடனே சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்